Men velkommen til endnu en gang Sony Vegas tutorial. Det jeg vil gerne vise dig i dag, det er hvordan du zoomer ind på en lille scene, som du gerne vil zoome ind på, hvor du smadrer en lige i skallen. Og så skal vi se lidt på en tekst, hvor vi laver noget sjovt til din intro øh, til filmen. Så vi starter lige med at lægge et klip ind. Du har selvfølgelig lagt en video track ind og så lagt din klip ind. Jeg slår lige det her lyd, vi skal ikke have noget lyd med. Og så ser vi vil gerne zoome ind på et sted hvor der får en skal, så der er noget der hedder event pancrop. Så trykker vi på. Så kommer den her op. Øh, det er så her du kan zoome ind, der er så den her rundkreds rundt om, der kan du så sidde og lege med din scene, om det skal dreje rundt eller hvad du nu har lyst til. Det kan du selv sidde og lege med, det er for det ikke det vi skal lære i dag, det vi skal lære i dag, det er zoom. Så vi finder til det sted, vi gerne vil zoome ind, hvor ham der han får en skal. Så vi lidt en, en sekvens ind her, så dobbeltklikker du på teamlinjen her, dobbeltklikker du lige der. Nu ser du, der kom sådan en lille diamant, det er så din første sekvens. Se. Den skal bare være på normal, og normal det er defaulten. Så skal vi lige finde et sted, hvor han begynder at hoppe og danse lidt. Og så det er det her, vi gerne vil zoome ind. Lige finde et lidt bedre sted. Så vi zoomer ind, så tager du her lige i hjørnet, eller i, eller i siden på den. Bare skrumper den indad. Nu ser vi lige pludselig zoomer ind på vores preview window. Så skal vi have en mere sekvens lige efter han har fået den skal lige i hovedet. Så lægger vi igen dobbeltklikker, så vi får endnu en sekvens frem. Lige gør sådan her. Og så lægger vi de en mere og går op på normal. Så hvis jeg lige viser dig, at der er klippet, hvad der foregår, det vi har gjort. Nakker ham der, zoomer lige lidt ind, og så ud igen. Og hvis du synes, det gik for hurtigt, så kan du gøre det her for enden af dit klip. Og se, der kommer to pile og en lille firkant. Hvis du tror på kontrol lige for enden af dit klip, så kan du se, der kommer en slags bølge lige ned under. Hvis jeg gør... Hvis jeg gerne vil have klippet til at være vare lidt længere, altså gå lidt langsommere, så kan jeg bare trække den lidt ud, og man skal jo se, at min teamlinje herover, den bliver længere. Hvis det skal vi til at lige redigere lidt om. Og hvis vi gør det lidt mindre, så går vores klip hurtigere, jeg kan lige vise dig det. Så gør vi sådan, det lige går lidt hurtigere. Så nu går det rigtig stærkt. Men det vil vi ikke. Vi vil gerne lige have det til at gå langsommere, så vi får det lige til at være lidt langsommere. Jeg klipper lige noget af det stykke her ind til, der kommer lidt action. Lige der. Så vi trykker play. Ham der er der færdig. Det er spammet lidt. Og vi se. Det er først det, der bliver zoomet ind. Men det var ikke det, vi ville zoome. Vi vil gerne, fordi jeg havde været over at røre lidt ved vores teamlinje. Omkring øh, farten af vores klip. Så skal vi lige igen finde et sted, hvor vi kan zoome rigtig ind. Der. Så skal vi lige have den der zoomer langt ind. Lige ret lidt længere. Så lige finde det rette sted. Det går, det bliver... Det bliver der. Så vi lige retter på det. Og lige se vores klip. Nu har vi fundet de rette sekvenser, som skal zoomes ind på. Og se, det var det, vi havde skabt. Det var, hvordan vi zoomer ind. Og lige zoomer ud igen. Det var det, du gjorde. Du gik ind i Event Pancrop, og så lader du med en sekvenser ind på teamlinjen laver flere, du kan have mange flere hvis det er det du vil så det vi skal nu det er at vi gerne vil lave lidt tekst effekt 
øh, til din intro. Øh, så vi skal ind i Media Generators, og hvis du ikke har Media Generators frem, så tror du alt plus 9. Går vi ved den, der hedder Text. Default Text, trækker den ned. Lægger den, så går vi ned. Lige finder en tekst, som vi gerne vil have. Vi slæver den der. Lige slæver det der og skriver en tekst. Som det er dig, der har lavet filmen, går lige ned og laver lidt mindre. Og igen, hvis du vil have noget imellem 48 og 60, så kan du bare selv taste det ind, hvis jeg gerne vil have 55. Eller hvis jeg gerne bare vil have 50. Så kan du bare taste det selv ind. Så den effekt vi skal bruge nu, den hedder Radial Blur. Så vil jeg gerne have den der hedder uh, Extend Fixed Radius. Du kan selv bruge om det skal være strong eller moderated. Men den her den er den der bliver vist mest af den effekt vi gerne vil have. Og se min tekst der kommer lidt ud af den. Så det vi gerne vil have, det er her i den første sekvens der skal vises. Så tager vi den her ind i midten og trækker den helt til venstre. Nu vil vi lige se, hvad det er, vi skal lave. Så hvis du ikke rigtig kan ramme, så kan du bare taste ind igen. 500, så bliver det den, der er helt til venstre. Så skal vi have en sekvens til, lige på midten af vores klip. Dobbeltklikker, så vi får en diamant frem. Der vil vi gerne have den, at den kommer ind i midten. Og det bliver omkring 500, det kan du bare taste ind. Lidt nemmere og lidt hurtigere. Og så skal vi lige have en til allersidst. Så skal vi have den hele over i højre hjørne. 1000. Og så uh, 500. Sådan. Så hvis jeg trykker play en gang, så kan vi se hvad det er vi har lavet. Det er det vi har lavet ved at sætte Radial Blur ind, og så lige lave en sekvenser. Så det er det jeg vil vise dig i dag. Jeg håber du har nyt det, og håber vi ses igen til næste tutorial. Hej.